，谁能拒绝在睡前刷上几级荒野建造呢？这个男人只用一天时间建造庇护所，不仅拥有温暖舒适山洞房，还能睡上平整柔软的大床，连晚饭也能吃上肉串和烤馕。这个男人叫浪哥，闲来无事来到野外打造属于自己的豪华别墅。走了很久的他，发现了一个得天独厚小山坡，二话不说就动起手来。拿着铲子挖出门前的走廊，松软的土质对他来说简直不要太容易。然后拿出榔头锤开始对岩壁进行深挖，由于岩层比较坚硬，费了九牛二虎之力，也只是挖出了一米深的空间，而且还浪费了很长的时间。觉得一切都是徒劳的浪哥，灵光一闪，想到了一个万全之策。于是他去野区收集了一些干燥的木头，随后拿出小刀刮出萤火木屑，电光火石之间，洞里升起袅袅青烟。随着浪哥不断的加柴。没多久，洞内就燃起了熊熊大火。由于洞内的温度升高，里面的岩层也随之破裂掉落。只需木棍轻轻一戳，就可以轻易的将岩层剥落。这样挖起洞来就事半功倍了。接着，浪哥拿出凿子开始大面积挖掘。随着岩层不断掉落，室内的挖掘工作也基本完成。简单清理卫生后，感觉快要下雪的他，在墙面挖出了壁炉的空间。随后，为了提升室内的温度，他去野区找来了一些枯木，随即将其点燃。等待室内温度提升的时间里，他在外面找了一些粘土和石块，决定在壁炉上方做出烟囱，这样就杜绝了室内中毒的问题。随着烟囱工作的结束，天空中也下起了暴雪。为了狗子们的身体健康，浪哥立马在野区收集了一些柴火，顺便又做了一个干饭餐桌。吃饭不积极，脑子肯定有问题。从壁炉里取出燃烧的炭渣，将它们放到门前，接着拿出还在冰冻的肉块，放在炭火上烘烤，又将不知名的食物放进锅中边炒。你们知道这是什么吗？将大米放进去，霍霍均匀后，倒入生命的源泉，半小时后即可开盖食用。在这下雪的天气，能有这么好的伙食，简直爽翻天！浪哥酒足饭饱，你们是否躺好？今晚一起睡个好觉吧。这是我见过最牛逼的男人，只用一天时间搭建出精美庇护所，不仅在野外睡上热炕头，竟然还吃上了干煸小黄鱼。这个男人叫牛哥，今年二十四岁，发誓不再颓废。无家可归的他，只能来到野外生活。走了很久的牛哥发现一个废弃的石洞，决定把它改造成自己完美的家。二话不说，就从包里拿出榔头，开始收集石块。能干的他碰见会剪辑的我。五秒钟就收集到了两堆不同的石块，大石块拿来做成火炕，而另一种将用来做成灶台。做完这些工作后，随即去河边挑了一棵粗粗的枯树，锯出合适的长度后，牛哥拿出围巾战斧将其砍成长方形。这是一个非常需要耐心的工作，决定不再颓废的牛哥，这些活根本不叫事儿。然后又锯出很多长短不一的树桩，摆在石洞口以作备用。紧接着又去远处割了一些干草，将其放入庇护所中点燃。此时洞中的五毒应该在骂骂咧咧的逃窜，在等待洞内消毒的时间里，牛哥决定制作一个木槽，随即去野外搬回之前锯好的大号树桩，在斧头与凿子的碰撞下，将其变成了多功能木盆。做完以上工作后，感觉到天气温度下降的牛哥，立马开始了室内的装修搭建。经过熊熊大火熏烤后，石洞内遗留了大量的草木灰。简单收拾平整后，牛哥又把刚才准备的石块搬进洞里，对洞内进行堆砌填充，很快就堆出火炕的雏形。这样的石床肯定不用担心坍塌的问题。怕卡坏老腰的牛哥，用热水倒入盛满泥土的木盆中，霍霍均匀，将其涂抹在石头的缝隙里。在泥土的掺和下，石床也变得不再那么硌腰。紧接着，牛哥又在石床上铺设出管道，我想这就要开始搭建北方大炕了吧？随后用纤薄的石板进行封顶，灶台的热量会通过管道散发到石板进行加热，这样就完成了土炕的搭建。你以为这样就结束了吗？不甘平凡的牛哥将收集好的木桩搬来充当家的门槛，不得不说这个门槛还是挺高的。牛哥将门槛两侧进行加固处理，紧接着开始搭建墙壁。为了美观，还特意在木材上凿出凹槽，在木材上钻出孔洞，将树枝插进去，确保墙壁的牢固稳定性。将剩下的方木桩也依次搭建上去。随后，牛哥做好一扇木门，将它放到提前做好的门轴孔内。随着锯掉最后一块木材。墙壁也在牛哥的精准操作下竣工，接下来又对屋内进行修整。毕竟有烧柴的灶台，保命的烟囱肯定是不能少的。一眨眼的功夫，牛哥跑到野区做着收集木材的工作，将树桩全部锯成五厘米的厚片。原来是要搭建屋顶，将木片修整打洞后，用麻绳将其翼捆绑在横梁上。
做到这里，小屋也基本完成了。饥饿感瞬间上头的牛哥也该犒劳一下自己了。来到冰面，看准位置后凿出一个洞，随后做出一个简易鱼竿。这种钓鱼方式还真是愿者上钩呢。只有一条鱼肯定是不够塞牙缝的，要在冰面上坚持半个小时后，干边小黄鱼够数了。半路回家的牛哥收集了一些芦苇，将其砍成统一的长度，给自己做个草席，岂不美哉？经过七七四十九道工序，草席完成，打卷带回庇护所。回到家后。又对墙壁的缝隙进行填充，紧接着生火烧炕，被烤的冒烟的火炕绝对暖心又暖胃。夜幕也慢慢降临，准备做晚饭的牛哥拿出食用油，把裹好面粉的小鱼放入锅里炸至金黄。本是荒野建造，却成了美食频道。小黄鱼配上野生蹄，这种悠然自得的生活，你羡慕吗？这是什么顶级享受？一人一狗在野外花费三天时间，不仅徒手打造堪称艺术品的两层小洋楼，竟还能吃上了碳烤叫花猪。这是被老婆赶出家门的虎哥，交不上粮的他，只能带着狗子来到野外生活。一大早就来到之前准备好的建造基地，开始动工打造精美小洋楼。首先拿出尺子量出精准尺寸，将木板分割出需要的长度，准备做成四四方方的框架。为了让房子地基更加稳固，他拿出长钉加以固定，又找来一些原木分成长短不一的木桩，将其放在框架下充当平衡承重柱，这样就得到了一个完美的地基。随后用木板整齐的铺设在框架上。你们看，这个小子玩这么花，肯定比我会剪辑。一顿骚操作后，地基的木板就铺设完毕了。随即，虎哥锯出测量好的立柱进行固定，光立柱就有十几根，说不牢固，你信吗？然后他用工具将立柱开出凹凸槽，这样搭建顶部框架时，可以将其完美融合搭接。接着，虎哥拿出木板进行铺设，铺设整齐后，拿出钉子固定，四周有间隔的地方用木板连接到一起，这样就可以让框架更加稳固。然后拿出木板边角料拼出窗框。刚做完这一切，天空也下起了雨，一场秋雨一场寒。十场秋雨穿上棉，虎哥拿出防水布铺在顶层，随后又将刚刚拼出的窗框按照之前预留的位置安装完成。这下房间采光肯定不是问题。雨过天晴，虎哥开始了二层的搭建，建造方式跟一层如出一辙。把木板锯出凹槽后，将其精准卡入框架，做出斜面屋顶，同时钉出窗户以及透光的阳台。为了让木屋不会被蛀虫腐蚀，将汽油倒入喷火枪内加气点燃，进行对房屋的碳化处理。真是一屋住三代。整体碳化完成后，两层洋楼的框架就竣工了。天气温度也在逐渐下降，虎哥只能穿上外套继续干活。他找来了一些木材，开始搭建墙壁部分。窗户则用透明的塑料皮安装，这样既能保证阳光充裕，又能节省材料。一块块木板应声钉制，会剪辑的虎哥一眨眼的功夫就完成了墙壁的搭建。随着时间流逝，熟练的他将屋顶以及阳台部分也随之告捷。最后将二层一米五的窗户进行封装，安装方式跟一楼大同小异。接着就是更细致的美化处理。严谨的虎哥拿出边角料，一块一块贴在房子墙壁上。不得不说，这细心程度让有强迫症的人看了直呼过瘾。简单打扫完卫生，立马开始修建上下楼的楼梯。找来一些处理好的木材后，在每一层的框架上铺上木板。有这种手艺的木工在工地上可以管吃住吗？把楼梯简单碳化后，将扶手也安装上去。晚上想要睡得美，大床必须猴赛雷，用木材搭出床的框架，木板铺上去，床就完成了。顺便再锯出一些木材，做出两扇门。先把顶层木门装好，再把入户豪华双开复古大门安排上，最后钉上门锁。这在野外的安全感瞬间就提升了一个高度。随着门口露台的搭建工作完毕，已经是白雪皑皑的大地。虎哥一早就把壁炉和保温棉带过来，先找一个合适的位置锯出孔洞。把烟囱安装好，然后开始铺设保温棉。细致的虎哥就连二楼也铺设完整。室内温度的问题就这样解决了，这样大气、精致、美观的两层洋楼就竣工了。忙活了一天，喜迁新居的虎哥决定庆祝一下。他将胡萝卜、土豆放进袋子里，随后又把袋子塞满猪排，用锡纸包裹住，放进木炭坑内，准备来上的炭烤叫花猪。等待两千五百秒后就可以开饭了。这么大的猪排，狗狗一根应该足以了吧？这是我见过最豪横的庇护所，男人仅用一天时间徒手打造。虽然建造再也生配齐窝边，也丝毫不影响男人吃上五分熟的战斧牛排。这个拿刀的男人叫鸡哥，在野外寻找住所的时候，竟发现佩奇一家在野外露营。为了能跟佩奇成为朋友，他决定在此搭建庇护所。在开始搭建前，他还跟佩奇做起了躲猫猫的互动游戏。有好的照面后，才从背包里拿出工具。在野外锯了一些干燥的树干，然后用黑色裹尸布运回营地。为了不让调皮的佩奇打乱节奏，鸡哥在地上挖出了一个洞，用浸泡过煤油的麻绳生起火堆，随后继续处理起木材。
，因为地上比较潮湿，会有很多不知名的虫子光顾，所以搭建的屋子要远离地面。偷偷摸摸的锯好一堆木材后，将木头一端用斧头削尖。鸡哥制作了一个简易圆规，在地上画出要建造地基的圆圈，然后在河边找来一块石头，将削尖的木头规整的垂入地下。为了让框架稳固，鸡哥拿小砍刀将树干刮出凹槽，用麻绳进行捆绑加固。地基部分则找来一些潮湿的树藤，将其捆绑结实。等把地基缝隙全部填实后，这部分也变得相当哇塞了。随后开始制作庇护所的地板，把一些木材均匀铺在框架上，然后在木头上刻出梯形卡槽，将它们放在地基上面。鸡哥拿出取之不尽、用之不竭的麻绳，结实的捆绑完底部支柱后，爬到树杈上，用石头将立柱垂入地底，随后把钉好的框架放在上面。接着他将几捆处理好的木头铺在上面，这样地板部分也随之告捷。随即，鸡哥将房屋立柱插在地板的缝隙中，造出实用的斜面屋顶。把横柱也固定好后，整个庇护所也就有家的感觉了。紧接着，鸡哥又锯出一堆细木枝，将它们均匀铺在框架上，充当最底层的墙体护板。完成铺设后，鸡哥还做出了一个楼梯，以便自己出入自由。有了楼梯的鸡哥，工作效率立马得到提升。三下五除二，墙壁部分就有了雏形。他取了一些混合着配齐排泄物的泥土，用作缝隙的填充。这味道简直不要太好。随后将屋顶两侧的框架安装完毕，接着把防水布也铺在上面，找来木枝将其放在前面屋檐，起到美观作用的同时，还能压固防水布。鸡哥为了能夜观天象，就把防水布分割开，然后把天窗门制作好，直接放在防水布上。接着在屋顶放满树枝，这些树枝能充分提高庇护所的厚实感。使庇护所看起来扎实又温暖，其美观性也得到大大的提升。鸡哥在野外弄来野草铺在屋顶，美观的同时又可以将房屋进行伪装。此时让鸡哥最满意的地方就是天窗，既能夜观天象，还可以让室内空气得到流通。万事俱备，只欠东风。这是在野外，门的重要性可想而知。毕竟这是在佩奇的老家，用木棍插入门栓，制作出门框，随后将剩余的木棍绑在门框上，将木门装好就完成了。这下就不用担心佩奇一家子深夜造访了。为了让小屋有更好的保暖性，只能拿苔藓将墙壁缝隙塞满，最后找来一些比较干燥的茅草，给自己做出一个无比舒适的窝。做完这一切，已经到了饭点，去河边找来一些石块垒出灶台，等下可以在上面做点吃的。随后在灶台旁边搭出简易柴房，而凳子是在野外捡来的野生老木根，同时桌子也是捡来的木头锯成的，木板上被虫咬开的洞，正好可以插入木棍之中。将其固定在地上，然后鸡哥将树枝底部削尖插在地下，一个三角形支架就完工了。拿来自己的背包，将里边的物资全部取出，把水壶挂在支架上烧开水，找来满地都是的松针，又拿出柠檬和伏特加，调配出绝美茶饮，喝上一口美滋滋。鸡哥从包里拿出战斧牛排，他自己真的能炫完吗？我现在过去帮忙一下，来得及吗？鸡哥居然又拿出了南瓜，将南瓜里面的种子取出来后，再切一点洋葱和大蒜，紧接着将牛排放在火上烤。炒牛排的同时，又将洋葱、大蒜和南瓜进行煸炒。炒熟后，直接放入南瓜里上火加热，美味的晚餐可以开始享用了。五分熟的牛排配上南瓜芝士羹，这小味熬一下就上来了。酒过三巡，菜过五味，忙碌且幸福的一天到此就结束。好了，视频到这里就结束了。关注我，让世界变得更精彩。